ہمارے ساتھ امریکی کانسلیٹ کی ترجمان برٹنی سٹوئٹ موجود ہیں برٹنی تینکیو سو مچ فور ٹیکنگ آف دا ٹائم فور اس فرسٹ اپ وی وڈ لائک ٹو نو واٹ از دس 16 ڈیز اف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس کیمپین دیٹ یو گائز ار ڈوئنگ اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ The 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign is a annual campaign that began in 1991, and it's a global initiative which is essentially aimed at um, highlighting and challenging uh, gender-based discrimination and violence. Um, it begins on November 25th, which is International Day for the Elimination of Violence Against Women, and it ends on December 10th, which is International Human Rights Day. Um, and I think this is a very important campaign and issue, not just for women, but uh, for men as well. Uh, women make up uh, 50% of the world population. And so when their safety and their health and their well-being is threatened, um, this not only impacts the individual, but also their family and their community and ultimately society. So therefore, responding to violence against women um, is a human rights imperative. And the United States is committed to empowering women around the world uh, because we believe that promoting their equal rights and status is a key uh, foreign policy priority. True, 50% of the world's population is the only one who has given us. This is not something that we are going to start in 2021 and today we are going to talk about it. This is the most important thing to do until December. All right, Brittany, we have seen U.S. Embassy being involved in advocating a lot of issues related to women. So what key issues um, does the U.S. consulate in Karachi this time plans to address during this 16-day campaign? Yes, so the U.S. consulate uh, in Karachi, in, in partnership with our U.S. embassy in Islamabad and our other consulates in Lahore and Peshawar, are organizing a number of programs uh, spread across the 16 days. Um, so at the consulate, we are collaborating with the Digital Rights Foundation uh, to organize an online campaign to raise awareness about online violence against women and to promote their digital safety. And this campaign will take place on the Digital Rights Foundation foundation's um, social media pages as well as the uh, U.S. consulates page. Brittany, we are trying to draw some parallels here. Do you think that the core issues surrounding gender equality and impediments to growth for women are similar across the world? Um, unfortunately, violence against women is a global challenge. Uh, it occurs in both public and private spaces, such as homes and schools and in the workplace, and both in developed and developing countries. So in order to prevent and ultimately respond to this issue, um, it requires all of us around the world to take action, um, regardless of what your religion, um, what your gender, um, what your class is, we all need to work together to address and, and solve this important issue. All right. Thank, Thank you, you so very much, much for Brittany talking Stewart. to us. बड़ा ही अफसोस होता है एक्चुअली किसी से भी दुनिया के कोने में किसी से भी बात कर लो तो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बिल्कुल सेम है हमारी बेशक डेवलपिंग दुनिया हो अंडर डेवलप कंट्रीज हो जहाँ भी कुछ हो रहा हो खातन पे तशद खातन के ये मसले होते हैं इन इक्वालिटी खास तौर पर जो होती है इट्स एवरी تو ہمیں ساروں کو مل کے ہی ان کو ایڈریس کرنا ہے تو لہٰذا جب اس قسم کے کوئی دن ہوتے ہیں سکسٹین ڈیز آف ایکٹیویزم ہو جائے ویمنس ڈے ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہ پوری دنیا ساتھ اس کو آبزرو کرتی ہے اور مناتی ہے بیکاز ایشوز ہمارے وہی ہیں اور پرٹیکولرلی آپ کو پتا ہے نا ڈیورنگ کووڈ نائنٹین لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کتنی ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ ڈومیسٹک ابیوز ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ خواتین پر بڑھ گیا تھا ڈیورنگ دیز لاک ڈاؤن ڈیز کیونکہ فرسٹریشن تھی فائنینشیل اسٹریس تھا اور آپ کو سب سے قریب ترین کمزور کون نظر آتا ہے خاتون جس پہ آپ اپنی اور اگر آپ کے گھر میں ہی تشدد ہو رہا ہو کہیں ادھر ادھر بھی نہ ہو رہا ہو گھر کے لوگ ہی گھر کے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ ہی تشدد اگر کر رہے ہوں کسی فارم میں بھی ہو اور آپ بند جائیں ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں ان کے ساتھ فور ڈیز جس طرح لاک ڈاؤن پہ ہوا تو چانسز آپ دیکھ لیں گے کتنے اوپر جاتے ہیں دیٹ از ایکزیکٹ اور تشدد اگین وی وی وڈ ریئلی لائک ٹو مینشن صرف جسمانی نہیں ہوتا ذہنی ٹارچر تو اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس سے زیادہ اذیت دیتا ہے اور یو مسٹ ہیو سین گرلز اراؤنڈ یو جو کہ جن پہ کوئی فزیکل ٹارچر نہیں ہو رہا ہوتا لیکن انہیں ذہنی طور پر اتنا ٹارچر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اپنے سینسز کھو دیتی ہیں وہ ہوپ لیس ہو جاتی ہیں دے ہیو نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو دے کے ناٹ اسپائر ٹو بی سم تھنگ ایم ٹو بی سم ون کچھ نہیں کر سکتے ان کو بالکل ایک مینٹلی کل کر دینے والی بات ہوتی ہے کبھی کبھار لگتا ہے کہ وہ والا تشدد جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے دین اینی تھنگ فزیکل ٹرو